Dolor lumbar es la segunda causa de incapacidad más importante después del resfriado común, gripe, etc. No, más del 80% de las personas tendrán problemas de espalda en algún momento de su vida. ¿Esto es acertado? Lo raro es que no te duela. ¿Qué tenemos que hacer, pensar o no hacer? Me duele la espalda, me tomo un antiinflamatorio, aunque no sé lo que tengo o no voy al médico, quizá ahí tengamos que... Pero, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? España de calambre, electricidad, quemazón... Si hacemos una resonancia vamos a encontrar un problema discal ahí. Y el impacto psicológico de una hernia discal. Me duele, eh, duermo mal, me deprimo, eh, me duele mal. Círculo ah. destructivo muy malo. Tengo dolor, no me muevo. ¿Esto soluciona algo? El, el reposo absoluto realmente no favorece ningún problema lumbar. Bienvenidos a todos al episodio 37 de Mejor que ayer. Hoy tenemos con nosotros al doctor Carlos Morales Portillo. Es médico anestesista y se dedica al tratamiento del dolor. Además, ha sido reconocido este año como segundo profesional mejor valorado en la plataforma Doctoralia. En sus redes sociales se dedica a divulgar contenido sobre mantener la salud de tu espalda. Tiene un ebook que se titula Espalda Sana y que podéis descargar aquí mismo y lo podéis encontrar en su web doctorcarlosmorales.com y sobre todo se dedica a la hernia discal, un tema que nos va a llevar la gran parte del episodio de, de, de este episodio del podcast y nada, estamos encantados de tenerlo por aquí, va a hablar de temas muy novedosos como medicina regenerativa, de hecho es miembro de, de la mesa de medicina regenerativa de la Sociedad Española del Dolor no y presta servicio pues, en varios hospitales de Málaga, donde pues, desempeña su, su labor profesional. Así que es un placer tenerte por aquí, Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de compartir contigo este ratito y con muchas ganas de, de empezar a hablar de hernia. Eso es. Vamos a empezar con frases que llaman mucho la atención. No, más del 80% de las personas tendrán problemas de espalda en algún momento de su vida. ¿Esto es acertado? Sí, el problema del dolor lumbar es eh, un problema súper común y, y a todos nos ha pasado. Conocemos gente que, que, que lo ha sufrido, entonces... Es, eh, es un problema bastante prevalente en la sociedad. O sea que lo raro es realmente que no te duela la espalda, ¿no? A lo largo de tu vida. Totalmente, <risa> totalmente. Sí, de hecho, es... lo raro es que no te duela, efectivamente. Mm. Y, y por dar algunos números, dices que el costo total del dolor lumbar solo en Estados Unidos supera los 100.000 millones de dólares, eh, con dos tercios de esos costos atribuibles a salarios perdidos, productividad reducida y demás. Y comparativamente, el presupuesto en educación de Estados Unidos, entiendo que de, del país completo, ¿no? Eh, es de 83.6.000 millones de dólares en el año fiscal 2024. Sí, sí, sí. Una hay, hay mucho, un coste bestial en cuanto a incapacidad. Eh, el dolor lumbar es la segunda causa de incapacidad más, eh, más importante después de, bueno, el resfriado común, eh, gripe, etc. ¿La segunda? Sí. Qué bueno. ¿Y qué es exactamente una hernia discal? Porque todo el mundo pues, oye popularmente el tema, eh, la palabra hernia, ¿no? Y la palabra hernia discal. ¿Pero qué es exactamente? Cuéntanoslo. Bueno, para entender lo que es una hernia, tenemos que ver la estructura que forma el disco intervertebral. El disco intervertebral es, es eh, una almohadilla que separa una vértebra de otra y está compuesto de un anillo que es la parte rígida aunque cierta, con cierta flexibilidad y una parte interior que es el núcleo pulposo hablamos de hernia cuando hay una rotura del, del anillo que deja escapar cierta cantidad de núcleo pulposo fuera de lo que es el límite de, del disco intervertebral y Carlos, todo el mundo habla de hernias discales pero ¿qué es exactamente una hernia discal? explícanoslo con este modelo anatómico tan bonito una hernia discal ocurre cuando parte del contenido del núcleo pulposo sale fuera del anillo y contacta con una raíz nerviosa eso es lo que llamamos hernia discal o extrusión es decir, a ver Vale, entonces las raíces son esta, esta parte amar amarilla, ¿no? Y aquí eh, lo, los cordoncitos rojos que representan el, el, el anillo, anillo, el anillo fibroso. Entonces, cuando hay fuerzas de compresión irregulares, has hecho antes, oh, sale la hernia por aquí, ¿no? Qué bueno esto, buenísimo. Me encanta el modelo. Muy, muy bien, muy, muy visual, muy visual. ¿Y qué tipo de hernias hay? Bueno, hay varios tipos. Eh... No todos son hernias. La, la población cuando habla de hernia habla de un abanico muy grande de patología discal y muchas de ellas no son hernias. Están las hernias cuando hay una rotura completa del anillo. También están las protrusiones cuando no hay una rotura completa del anillo pero el anillo se deforma y sale de los límites del disco, o sea, de, de donde debería estar el disco 
pero no hay una rotura del anillo, simplemente un prolapso de, de, de ese anillo eh, íntegro. Y luego pues hay otros tipos de problemas discales como la fisura, los abombamientos que pueden ser más degenerativos, no tanto una hernia discal como, mm. como tal. Vale, y ampliando un poco, la hernia discal es una de las causas de dolor de espalda, ¿no? Porque cuando viene un paciente y te dice... Pues doctor, me duele la espalda, me imagino que hay que preguntarse también otras cosas, ¿no? ¿Cuál es el abordaje de una persona que te dice, doctor, me duele la espalda? ¿Qué tenemos que hacer, pensar o no hacer? Bueno, lo primero es eh, ver bien al paciente porque es muy importante la clínica en el, en el discal. Lo que te cuenta el paciente te orienta mucho al diagnóstico, ¿vale? Entonces, el mismo paciente que te dice, me duele la espalda, hasta que tú le preguntas dónde le duele, realmente no sabes lo que tiene. Entonces, la, la costumbre o, o la mala indicación de me duele la espalda, me tomo un antiinflamatorio, aunque no sé lo que tengo o no voy al médico, quizá ahí tengamos que mm, sentarnos y decir, pues eh, a este tipo de patología hay que darle una importancia y hay que conocer la causa que, que está produciendo el dolor porque hay veces que se puede tratar. Bien, y tenemos una hernia discal, pero ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de una hernia discal? El síntoma más común y más más típico de una hernia discal lumbar en este caso es la ciática, ¿vale? Es un dolor que aparece en el glúteo, puede aparecer también en la zona lumbar y que se llama ciática porque sigue el trayecto del nervio ciático, ¿vale? El nervio ciático sale de la, de la zona del glúteo, por debajo del músculo piramidal y va por la parte posterior de la pierna y llega hasta, hasta prácticamente el tobillo, ¿vale? Ese uh -huh. tipo de dolor, pues es con, acompañado de calambre, electricidad, quemazón, hormigueo, es muy... Eh, patognomónico de un problema discal, sobre todo cuando ocurre por primera vez, porque hay estudios que indican que 9 de cada 10 pacientes que debutan con, este, con esta clínica, si hacemos una resonancia vamos a encontrar un problema discal ahí. Ok, ¿y cómo se diagnostica una hernia discal? ¿Qué pruebas tengo que hacer, hacerme o cómo, cómo lo sé? Porque simplemente porque me duele la espalda no sé si tengo una hernia o no, ¿no? Claro, ahí eh, es importante, si los síntomas indican que la causa puede ser una hernia discal, acceder a una prueba de imagen para primero localizar el, el lugar de la lesión y luego confirmar el diagnóstico, porque hasta que hay una prueba de imagen es una sospecha lo que hay, pero no, no podemos hablar de hernia discal si no hay una prueba de imagen que, que realmente confirme ese, ese hallazgo. Y la prueba de imagen más, eh, más rentable, más el gol estándar en hernia discal es la resonancia. Hay veces que por marcapasos que no se pueden hacer en eh, resonancia, pues se puede mandar un TAC, pero hoy por hoy la resonancia es eh, la prueba que pedimos siempre porque es la que nos da más, más información sobre el tipo de hernia, sobre qué, ¿no? qué diámetro tiene, o sea, qué qué tamaño tiene, mm. en qué, qué nervio está afectando eso, el, la resonancia es muy, muy resolutiva en cuanto a eso. Y hay otras pruebas como la electromiografía, estudios electrofisiológicos, que uh -huh. si hay una sospecha de un daño severo en un nervio, pues se pueden pedir también para confirmar ese daño. Claro, y lo que has dicho antes, ¿no? La exploración del paciente y la anamnesis, ¿no? Que al final, como siempre en medicina, es lo que más información nos da. Y una pregunta muy interesante para mí siempre es, y siempre que viene algún profesional del dolor, os la pregunto porque me gusta ver vuestras diferentes perspectivas respecto a esto. Eh, siempre que hay un dolor de espalda, un dolor lumbar, existe una lesión evidenciable y viceversa, siempre que hay una lesión evidenciable, ¿hay dolor? Pues la respuesta es que no, porque una misma persona puede tener eh, un diagnóstico de hernia discal y tener mucho dolor y a los dos meses o a los seis meses el dolor ha desaparecido, le vuelven a hacer la resonancia y sigue apareciendo la hernia discal y es la misma hernia prácticamente y el dolor es totalmente uh -huh. diferente. Y a dos personas completamente diferentes con el mismo tipo de hernia, el mismo, eh, la misma dimensión, el mismo sitio, pues a una puede darle una clínica muchísimo más importante que a otra o una duración muchísimo más prolongada o a una que a otra. ¿Y qué produce las diferencias? Bueno, pues ahí es, eh, entramos en, el, en, la, en lo que causa el, realmente el dolor, porque venimos de, de una concepción de que en la hernia discal producía dolor a, a causa de la compresión nerviosa de la, de la propia hernia sobre, el, sobre la raíz nerviosa. Es decir, lo que se pensaba es que era justo que al ocurrir la hernia, esta compresión de la hernia sobre la raíz era lo que generaba el dolor, pero parece que no es tan así. Efectivamente, en los estudios más recientes, eh, por ejemplo, hay un estudio muy bonito que se publicó en la revista Pain del año pasado, eh, hicieron un, 
un estudio en, en ratones sobre dos modelos. En uno, eh, en los ratones eh, había una rotura de ese, de ese anillo fibroso y provocaron una hernia sabiendo que ese anillo estaba roto y en, en otro grupo de roedores hicieron el, eh, lo mismo pero con el, con el anillo intacto, ¿vale? Entonces se vio que la respuesta en cuanto a dolor, hi hiperalgesia, alodine, que bueno, son términos médicos que hablan sobre eh, pues bueno, reacciones anormales en la percepción del dolor, ¿vale? Se vio que lo, en los ratones en los que el disco estaba íntegro, uh -huh. aún habiendo una compresión nerviosa, la fiática que se producía era de, de muy corta duración y una intensidad baja. En cambio, cuando el disco estaba roto y, y ese disco roto pro, eh, contactaba la, la raíz nerviosa, la respuesta en cuanto a dolor, hiperalgesia, alodine, etcétera, era muchísimo más descontrolada, ¿vale? Y eso luego estudiaron macroscópicamente lo, los nervios y vieron que era debido a una infiltración de células inflamatorias en el ganglio, que es eh, bueno, la parte más eh, orbita de, de la raíz nerviosa, que es donde están las neuronas que van eh, pues bueno, desde la médula hasta hasta el, eh, la, el receptor del dolor, ¿no? Entonces, ahí vieron que es una reacción inflamatoria en el ganglio lo que produce esa, esa respuesta eh, sostenida en el tiempo de hiperalgesia. Y, y me imagino que también las diferencias residen en el sistema nervioso central, es decir, en la percepción del dolor y la integración de los señales nociceptivas, ¿no? Porque es diferente persona a persona. Eh, muy interesante este tema, ¿eh? Y... ¿Qué causa la hernia discal? Eh, en general, mira, yo por ejemplo, te, te pongo mi ejemplo, vengo de hacer una mudanza. El levantar caja siempre no, uno piensa que, que es la, una de las principales causas de, de, de hernia. Eh, ¿Qué fuerzas causan la hernia discal? El, el, la, el disco intervertebral aguanta muy bien las cargas axiales. O sea, si este, si este disco lo, la carga es de arriba abajo, arriba, abajo, abajo es, el disco está totalmente preparado para soportar esa carga. Lo que no aguanta también es las cargas que no se producen en el eje de gravedad correcto, ¿vale? Lo que son las torsiones, la, eh, el coger peso con, con una inclinación, todo ese tipo de, de, de eh, sobrecargas, pues eh, la verdad es que al disco no le viene nada bien, ¿vale? Luego la alineación de la columna es importante porque cuando hacemos una, una hiperflexión, estamos inclinados hacia adelante, pues está esta parte del disco pues eh, soporta más peso y es la parte que se, que se hernia porque la hernia no aparece en la parte de atrás siempre o sea, en la parte anterior siempre aparece en la parte eh, posterior que es la que da síntomas ¿vale? eso es, muchas veces pues eh, hay que cuidar la alineación de la espalda muy interesante eso al final siempre que el peso venga en un eje axial no y allá es muy fuerte el disco de hecho, no y resiste bastante, ¿no? Y se, y se adapta además, ¿no? Probablemente, pues bueno, al igual que en otras partes de nuestro cuerpo, pues esas cargas fortalecen, ¿no? A, al, al disco. Pero cuando las cargas son irregulares, son pues con un componente de flexión, ¿no? O son contorsiones, como tú has dicho, ¿no? Pues, pues ahí empiezan los problemas, ¿no? Y empecemos, Carlos, a hablar de un tema, pues, que genera mucha curiosidad, que es el tema de ¿hay hernias discales que curen solas? Sí, sí que las hay. Es verdad que el, el, el cuerpo es sabio y sabe cómo curarse y cómo hacer que una hernia discal desaparezca, ¿no? Y es una cosa bastante llamativa eh, y de hecho tiene un nombre médico que es, se llama regresión espontánea, que es eh, por un suceso por el que una hernia que aparece en una resonancia a los seis meses, a los doce meses, desaparece. Eh, no se sabía realmente por qué ocurría esto, pero ahora hay avances y estudios que están mostrando que realmente el mecanismo por el que ocurre la regresión espontánea es un mecanismo inmunológico. Para ponernos en contexto, el núcleo pulposo es eh, un, un tejido rico en proteasas y una serie de enzimas, metaloproteasas, que irrita muchísimo y que tiene una capacidad eh, de producir una respuesta inflamatoria e inmunológica bestial. Cuando ese núcleo pulposo eh, entra en contacto con el torrente circulatorio, cuando hay una rotura del anillo, porque el anillo eh, y el disco es avascular, ¿vale?, uh -huh. eh, ese torrente, ese, esas citoquinas y esa, ese ambiente eh, 
químico produce una respuesta inflamatoria y una quimiotaxis que se llama es un reclutamiento de células inmunológicas, principalmente macrófagos. Quiere decir que cuando se rompe el anillo, ese núcleo pulposo irritativo eh, le dice al cuerpo, oye, este, este núcleo pulposo no debería estar tocando un vaso sanguíneo porque algo más mal. Eh, manda tus células y mira a ver qué pasa. Cuando las células van al núcleo, a, 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 esa, a esa hernia eh, y ven ese, ese material eh, que no debería estar ahí, esos macrófagos se encargan de fagocitar y de reparar eh, ese daño que ha habido. ¿vale? Entonces, eso es parte de la respuesta inmuno uh -huh. inmunológica. Hay estudios muy, muy chulos, por ejemplo, el que salió en la, en la revista Nacho el año pasado, a los que en roedores que, que le habían eliminado a los macrófagos de la sangre y de médula ósea con, con hidato, eh, vieron qué respuesta tenían a la hernia discal, los compararon con roedores normales y vieron incluso que en estos roedores sin macrófago el, en la hernia discal eh, eran muchísimo más grandes y tardaban muchísimo más en reabsorberse que lo, en los roedores que tenían un, unos macrófagos normales. Incluso infiltraron macrófagos en, en el grupo de, de roedores que tenían ya de por sí macrófagos y vieron que, que esa administración de macrófagos cultivados, o sea, macrófagos una cantidad importante dentro del, del núcleo de, de la extrusión favorecía la reabsorción de, de ese material enneado. Entonces, con todos estos datos ya tenemos más evidencia de que realmente la regresión espontánea no, no es obra, no es magia, ni como se pensaba que era porque eh, por la propia presión del espacio epidural que el, hacía que poco a poco la etnia se metiera hacia adentro. Eso o sea, se ha desmentido completamente en una reacción inmunológica. ¿Vale? Y el cuerpo sabio nos produce dolor, pero eh, lo hace porque sabe que tiene que poner en marcha estos dos mecanismos para que se reabsorba la hernia. Es decir, que la célula, que sepamos, la célula fundamental en este tema es el macrófago, ¿no? Dentro de nuestro sistema inmunológico. Eh, y, y claro, y esto abre un campo que me imagino que todavía es algo que... Un camino totalmente por recorrer, pero es la inmunoterapia, ¿no? También en, en traumatología o en en el manejo del dolor, ¿no? ¿Crees que este es el futuro del tratamiento de las hernias discales? ¿Operar cada vez menos y tratar potenciando nuestro sistema inmunológico para que tengamos más posibilidad de alguna forma de reabsorber esas hernias? ¿no? Pues sí, la verdad es que son, son avances que cada vez están más cerca sí, y que realmente estamos ya tocando porque tenemos... tenemos eh, técnicas que pueden activar un poco el sistema inmune y ayudar a hacer un boot de, de, esa, de esa maquinaria que pone en marcha el, el organismo y esa reclutación de células. Por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, que, que bueno, es eh, la fracción del plasma que, que una vez centrifugado pues tiene una concentración de plaquetas muy alta y de esas plaquetas se extraen factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento tienen la capacidad, cuando se administran en un tejido, de hacer... Eh, el efecto llamada a esa célula inmunológica para que acudan a, a ese foco, ¿vale? Entonces, administrando PRP, por ejemplo, en tendón, se ha visto que esas células, esos macrófagos, incluso células madres circulantes, eh, son capaces de, de distinguir que ahí hay eh, un, una diana y que ahí, gracias a eso, podemos aumentar eh, el, el número de células inmunológicas que llegan al tejido. De, de hecho, los traumatólogos muchas veces utilizan PRP para trastornos de de tendón, inflamación de epicondilitis y tendinitis varias, ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez se utiliza, se utiliza más el PRP en varios ámbitos y en, en columnas, eh, pues se está utilizando muchísimo. Vamos, bueno, por lo menos en mi, en mi práctica habitual, casi el 90% de los pacientes que, que tienen un problema en columnas ya lo se tratan con plasma, porque se ha visto que tienen realmente efectos eh, muy positivos en a nivel lumbar, tanto en la regeneración del nervio como en la evolución y la duración del efecto de las técnicas que hacemos. Los ensayos clínicos con, que comparan con corticoides con plasma, aparte de tener muchísimos menos efectos secundarios el tratamiento con plasma, ring con plaquetas, que un corticoide, la duración es muchísimo mayor y el efecto es más, eh, es más potente. No al principio, porque el plasma, una de las desventajas que tiene es que tarda un poco más en hacer efecto, pero luego el efecto del plasma se mantiene y aumenta y el corticoide normalmente decrece. Al, al revés, no es más potente al principio y va, y va decayendo su efecto. Sí. Y claro, la gente que nos oye dirá, bien, 
algunas hernias pueden absorberse y pueden curarse solas, ¿no? Pero, ¿qué porcentaje de las hernias? Porque si es una entre un millón, pues no me va a tocar, ¿no? Sí, efectivamente, ahí hablamos de probabilidades, depende de la suerte de cada uno. Pero bueno, eh, es verdad que en cuanto a extrusiones, que son hernias que ya están, el, el anillo está roto, lógicamente, el, el, se estima que el 70% pueden eh, reabsorberse, ¿vale? Pero ahí también hay matices, ¿vale? Porque se, se, se habla que el 70% de las hernias discales se reabsorben, es, es cierto, pero no se habla del tiempo que se tarda en reabsorberse, que los estudios están hechos a un año normalmente de duración. Se, tenemos ese factor limitante que es el tiempo. No todo el mundo puede esperar un año a que, a que se le quite el dolor. Lógicamente hay mucha gente que por el camino acaba operándose ya por la desesperación. Y otro eh, factor importante, que, si hay que leerse los estudios bien para saberlo, es que cuando hablan de regresión, hablan de un 25% de regresión en cuanto a volumen. ¿vale? Uh -huh. para, eh, para que nos hagamos una idea... Eh, una hernia que hace una regresión, el, 20, el 33%, una de cada tres, va a regresar el 100%. Esa hernia se ha curado y está totalmente, eh, eh, se ha, ha revertido completamente. El otro tercio puede revertir entre un 50 y un 100%, con lo cual está muy bien, pero también un tercio revierte más de un 25% y menos que un 50%. Quiere decir que todos son matices, o sea, siempre hay una si, siempre que hablamos de ese porcentaje del 70%, no todas las hernias de ese 70% no todas desaparecen, hay, hay algunas que se quedan más pequeñas y otras que realmente sí desaparecen, pero hay otras que no. Claro, es una, una cosa variable, ¿no? Y habrá factores que no conocemos de por qué en unas personas más, en unas personas menos. Y hablando de medicina regenerativa, es un tema que te interesa mucho, ¿no? Y en el que trabaja y eres miembro de... de parte de la sociedad española de, del dolor no tiene una sección de medicina regenerativa ¿no? donde participas en, cuéntanos qué avances recientes en el tratamiento de hernias discales pues nos ayudan ya has mencionado uno el PRP no eh, lo que hace el PRP es ese efecto llamada no para que haya más macrófagos que son los que se encargan de comerse ahí la lo que no nos interesa y, y renovar el digamos el tejido no y pero hay otras no me imagino en cuanto a medicina regenerativa, el, el plasma es el plasma rico en plaqueta es lo que más avances hay. Hay otras técnicas con terapia celular que bueno que posiblemente en un futuro sean bastante bastante interesantes, pero que todavía falta mucho para que se puedan aplicar en, en la población, vale, porque son terapias ya más avanzadas y que exigen pues a nivel español una, hay una legislación que no permite tampoco aplicarlas eh, sin un ensayo clínico que... Sí. Y si yo tengo una hernia discal, no he tenido la suerte de que haya tenido una regresión espontánea, ¿no? Y estoy fastidiado, pero no me puedo, no quiero operarme, por lo que sea, tengo otra comorbilidad, otra patología que me lo impide, o, o me da miedo, tengo pánico al quirófano, ¿qué opciones de tratamiento sin cirugía tendría? Bueno, lo, las opciones de tratamiento de la hernia discal sin cirugía normalmente la lleva a cabo la unidad del dolor eh, porque son pacientes normalmente que, que se derivan de otras especialidades como traumatología, neurocirugía, por intentar antes de una operación, como tú dices, pues, uh -huh. eh, pues vamos a ver qué otras opciones aparte de la operación hay. ¿vale? Una de los tratamientos más comunes es la infiltración de corticoides, bien epidurales, foraminales, eh, de, también se habla se utiliza mucho, perdón, la radiofrecuencia. Son técnicas que pueden aliviar el dolor, pero realmente no actúan sobre el, la hernia discal, actúan sobre el dolor y la inflamación que hay alrededor de la hernia. Hay, luego hay otro tipo de técnicas, que son las técnicas intradiscales. Yo, en función de la evidencia, creo que las que más eh, eh, resolución dan es el, el ozono y el láser. ¿vale? Por un lado, el ozono es, un, es muy curioso porque actúa sobre unos receptores eh, que se activan también cuando hay ejercicio físico o cuando hay algún estrés oxidativo. Es verdad que el ozono es oxida es un, produce un estrés oxidativo y eso a la célula le dice que tiene que protegerse para hacer eh, o fabricar enzimas que protegen contra ese estrés oxidativo. ¿vale? Cuando, con, cuando activamos esa cascada, 
a través de ozono o las cascadas de la NRF2, favorecemos que la, inmun la inmunidad que actúa, la inmunidad que, que se produce en la hernia discal no sea una inmunidad proinflamatoria, sea una inmunidad proregenerativa, ¿vale? Eso es lo que se denomina el, el paso de la M1 a la M2 en cu cuando el macrófago llega a la, a, a la hernia, se denomina fase de M1, el macrófago empieza a segregar un montón de enzimas proinflamatorias, interleucina 1, interleucina 6, TNF alfa, eso produce una caja de inflamatoria y mucho dolor. Eh, para que eso deje de, de, de producirse, el macrófago tiene que darse cuenta de que ya, ya esa fase ha concluido y tiene que pasar a una fase de, eh, pues de proregenerativa, o sea, una fase en la que el mismo macrófago es capaz de eh, fabricar otro tipo de, de citoquinas que son más eh, proliferantes, TNGF, eh, interleucina 8, interleucina 10, eh, cambia totalmente el ambiente inflamatorio y eso eh, favorece pues, eh, que la inflamación y el dolor desaparezcan. Y el ozono, a través de este mecanismo de NRF2, eh, es capaz de, de, de decirle al macrófago, vale, tranquilo, pasa a M2, tranquilízate un poco y deja de segregar enzimas proinflamatorias y a, a, a través de ese mecanismo pues, es capaz de reducir las citoquinas eh, que producen ese tipo de, de dolor. Y, y este tratamiento novedoso, entiendo, ¿qué grado de evidencia científica tiene en el momento actual? ¿Las sociedades científicas, por ejemplo, la Sociedad Española del Dolor lo considera? Lo... Sí que, sé que existe cierta polarización con el tema porque hay profesionales eh, que no lo consideran o que consideran que no tiene evidencia para ser utilizado y otros que sí, ¿no? Como es tu caso. Cuéntanos un poco en qué grado está de evidencia, ¿no? Bueno, hay muchísimos metaanálisis y es estudios clínicos controlados, aleatorizados con ozono. Realmente la evidencia está ahí y, y existe y es eh, bastante concluyente en que el ozono es eficaz. Es verdad que el ozono no vale para todo. Eh, hay una, un tipo de hernia en las que funciona mejor que otra. También hay que saberlo aplicar. No es lo mismo un ozono, el ozono cuando se aplica intradiscalmente que cuando se aplica en la musculatura para vertebral. Es mucho más eficaz cuando se administra dentro del disco. Eh, las dosis, todo eso varía. Es que, eh, ha habido mucha heterogeneidad en, en los estudios hasta que había una unanimidad más o menos... Eh, establecida en qué dosis, qué pauta y qué tipo de hernia se puede tratar con ozono, pero los últimos estudios de, de revisiones, incluso eh, revisiones independientes, han concluido que el ozono tiene evidencia y que en cuanto a efectos secundarios es un tratamiento muy, muy seguro. Vale. ¿Y el láser que ha mencionado antes? ¿Cómo, cómo se utiliza y para qué sirve? El láser es un tratamiento también percutáneo. Eh, se utiliza una aguja para pasar una sonda a láser. Esa sonda emite como su propio nombre indica, una emis eh, un láser a cierta frecuencia que lo que hace es vaporizar el tejido que queremos eliminar, ¿vale? Ahí aplicando láser lo que hacemos es directamente reducir la presión que hay dentro del, del disco intervertebral y así favorecer que el contenido que se está perdiendo a través del anillo pues sea menor y que la inflamación baje. El láser, eh, además, pues... Tiene ese mecanismo de, de disminuir la presión. Además, eh, si lo combinamos con otro tipo de tratamientos, porque también se puede combinar con ozono o plasma, pues le estamos diciendo un poco al cuerpo, eh, elimina esta parte que sobra y vuelve un poco a, a hacerla, ¿no? Pues sí. Si pones eh, plasma después del ozono, hay un cierto, hay un cierto remodelamiento y, y lo, los resultados son muy buenos con la combinación. Hay veces, bueno, depende mucho del tipo de paciente, del tipo de hernia, no siempre mejor láser, no siempre mejor ozono. Individualizar, claro, claro. Y me imagino que si nada de esto funciona, al final lo que nos sigue quedando es la cirugía, ¿no? Pero cuando vemos la frecuencia de cirugías que se hacen para hernia discal, no es muy alta, ¿no? Se operan del 2 al 5% aproximadamente, puede ser. ¿Cómo es una cirugía de hernia discal? Eh, ¿Qué profesionales intervienen? Y, y sobre todo, ¿qué, ¿qué complicaciones pueden tener, no? Bueno, el, los tipos de hernia discal pues, son, son variados. Eh, está desde la microdisectomía o la cirugía endoscópica a la artrodesis, que es la instrumentalización y, eh, abierta de la, de la columna para extraer material y, y fijar la espalda. 
eh, los profesionales que suelen hacer este tipo de tratamientos son los neurocirujanos y los traumatólogos. Y en cuanto a complicaciones, la, la complicación inmediata, lo que todo el mundo te, teme es que me voy a quedar inválido cuando me operen de la columna, eso no ocurre nunca. O sea, menos del 2% o del 1% puede tener una complicación neurológica por una cirugía. Pero sí es verdad que la cirugía tiene un problema, es que la, la propia inflamación que produce la cirugía eh, conlleva que muchas veces el paciente sale del, se, se va de alta o a los 10 días o 15 días el dolor desaparece, pero esa fibrosis que crea la inflamación puede hacer que el dolor vuelva a producirse incluso sin ya tener hernia, porque muchas veces, como lo que hemos comentado, si la causa del dolor es la inflamación, eh, y operamos a un paciente, le quitamos la compresión, pero la inflamación sigue ahí porque hay veces que no se puede controlar eh, o se produce una fibrosis y una inflama y una, ese, ese nervio se queda englobado por, eh, por esa, esa cicatrización anómala. Uh -huh. Eso sí puede dar dolor a, a largo plazo y una secuela bastante problemática y que da pie a síndrome de espalda fallida, de fibrosis uh -huh. quirúrgica y eh, lo vemos bastante frecuentemente en las unidades del dolor. ¿Crees que la medicina en general tiende a cada vez operar menos, no solo en hernia discal, sino en cualquier patología? Sí, yo estoy convencido que el, el lo, meni, lo mínimamente invasivo siempre es preferible porque tiene una recuperación más rápida, porque interferimos me, menos en los mecanismos normales del cuerpo y y yo creo que tiene esa ventaja, ¿no? Evitar pues, ciertas complicaciones. Es verdad que, que la cirugía puede ser más resolutiva, eh, pero bueno, eh, darle una oportunidad a otros tipos de tratamientos menos invasivos yo creo que tiene sentido. Claro. ¿Y cuál es tu enfoque personal cuando tienes un paciente en tu consulta con dolor crónico causado por una hernia discal? ¿Qué, ¿Qué es lo que incitas al paciente a hacer en cuanto a cambios de estilo de vida...? hábitos, fármacos que tomar y que no tomar, ¿qué es lo que, ¿cómo sueles trabajar con un paciente así? Bueno, cuando un paciente se le diagnostica de hernia discal, es eh, un buen momento para incidir en los hábitos de estilo de vida porque es como cuando a uno se le diagnostican un infarto, se, el paciente cree que eso va a ser un problema muy serio, realmente la hernia discal es un problema, bueno, pues que hay que darle importancia, pero que también hay que minimizar un poco y y bueno, pues darle tranquilidad, decirle que, que es un momento puntual en el que va a tener menos actividad, que, que puede estar de baja un tiempo, pero que no se preocupe porque ese, ese tipo de problema o de hernia pues cada vez tiene más, más posibilidades de curarse. Y, y bueno, hay tratamientos que ahora van muy bien para eso. Eh, también incidir, pues bueno, pues ya aprovechando que, que tiene ese problema, pues que tiene algún tipo de comorbilidad o factores de riesgo para que la hernia progrese o factor de mal pronóstico como obesidad, pues es un buen momento para decirle baja de peso, eh, deja el tabaco, eh, utiliza un estilo, o sea, una alimentación más eh, eh, con menos procesado, más antiinflamatoria. Sí, que es un momento, digamos, donde hay mal... el paciente está más receptivo a hacer cambios porque... Bueno, no está fastidiado, ¿no? Cuando estamos fastidiados es cuando, cuando nos duele algo, ahí es cuando decimos, esto no puede ser, tengo que cambiar, ¿no? O cuando vemos que tenemos un problema grave de salud, ¿no? El infarto es el ejemplo, pero hay muchos otros. Y el paciente clásico que, bueno, tiene dolor lumbar recurrente, ya sea por hernia, ya sea por otro motivo, y toma, pues, cada día uno o varios antiinflamatorios en nuestro video. ¿Qué le dices a ese paciente? ¿Debe hacer eso no? ¿Qué problema puede tener los AINES? El problema de los AINES a corto plazo es mínimo. El problema es continuar el uso de antiinflamatorios pautados eh, continuamente durante un tiempo prolongado. Primero porque no nos damos cuenta de lo que está pasando en el organismo, porque inhibimos ciertos mecanismos por el que el cuerpo nos está avisando de que algo no va bien. Y si tomamos un antiinflamatorio durante tres meses y luego pues eh, dejamos el antiinflamatorio y nos damos cuenta que en ese tiempo tampoco eh, le hemos dejado al cuerpo eh, tener los mecanismos normales de curación, porque el propio antiinflamatorio inhibe ciertos mecanismos de síntesis, síntesis de colágeno, ciertos mecanismos de, de reparación del organismo. Entonces, bueno, aparte, 
pues lo que te comentaba, que si no sabemos lo que ocurre, pues si luego no podemos dejar el antiinflamatorio porque el problema no lo hemos resuelto, pues cuanto más tiempo pase, pues el riesgo de cronicidad es mayor. Vale, claro. O sea que no puntualmente se lo necesita así o de forma crónica, muy pocas veces está justificado, ¿no? Muy bien. Y a la hora de prevenir, si tiene una, una persona que no tiene una hernia discal, pero no quiere tenerla nunca, ¿cuáles serían los puntos claves que tratarías que cumpliese? Yo hablaría de los factores de riesgo que, para prevenir la hernia discal, ¿no? Bueno, ya hemos comentado antes el tabaco, la obesidad, el sedentarismo, eh, el bajo índice muscular. Eh, eh, bueno, pues son temas importantes, ¿no? Eh, tener un estilo de vida saludable, evitar el estrés, mm. la buena ergonomía, sentarse de una forma adecuada, coger peso de una forma adecuada, pues todo esto es bastante recomendable para evitar sufrir una hernia discal. Claro, la técnica en los movimientos, ¿no? Sobre todo en el entrenamiento de fuerza o el levantamiento de alterofilia, es súper importante lo que hemos dicho, ¿no? De, de cuándo resiste bien y cuándo no resiste bien la columna. Eh, Genial, pues eh, también el tema del estrés, el estrés crónico, no la capacidad que tienen tus tejidos de regenerarse y la susceptibilidad a una lesión, no eh, temas como la baja disponibilidad energética, es que al final aquí se tocan muchos temas que pueden facilitar una lesión de, de columna. Y ¿Existe alguna evidencia que sugiera que la, la nutrición, o vitaminas, minerales, compuestos bioactivos, suplementos, ¿Pueden tener un rol en la prevención o en el manejo de hernias discales? Ciertamente la nutrición es importante porque hemos dicho que el ambiente antiinflamatorio eh, y antioxidante que haya en, en el organismo favorece que haya una inmunidad más eh, acorde a, a la curación y, y a la no perpetuación del dolor de la hernia discal. ¿vale? Todo influye. Eh, entonces, bueno, si tenemos una dieta antiinflamatoria, es posible que necesitemos menos días, tomar menos tiempo sí. antiinflamatorio, menos dosis de antiinflamatorio. Eso es un tema importante. También hay ciertas vitaminas que hay que, hay que intentar eh, eh, pues que el consumo sea eh, esté cubierto, como la vitamina B12. Incluso hay estudios que hablan que la suplementación con ese tipo de vitaminas puede ayudar a la regeneración de un daño puntual que haya habido en el nervio y que ese nervio se recupere antes. Y luego hay otra serie, otra serie de compuestos, como el PEA, que, que también eh, tiene un efecto neuroantiinflamatorio, por así decirlo, y que puede favorecer a que, a que o bueno, ese, esos síntomas y esa citoquina, ese ambiente, pues pueda ser un poco más favorable. Es un ácido graso, ¿no? El palmitoil etanol, amida, muy novedoso, interesante que además lo tenemos en full gas, que se formuló hace poco y se, se utiliza en dolor crónico, ¿no? fibromialgia, patología que curse con dolor crónico. Eh, interesante como complemento a lo demás, eso sí. Muy bien, ¿y el impacto psicológico de una hernia discal y el dolor que conlleva? ¿Qué ves en consulta? Pues eso, eh, en parte es lo que te he comentado, que el paciente cuando viene con, con un diagnóstico de hernia discal viene bastante asustado, porque es una cosa bastante inesperada. Aparte, a, la hernia discal afecta sobre todo a, a individuos eh, jóvenes. Sí. El, el, la mayor incidencia de hernia discal es de los 35 a los 45 años. ¿Por la actividad o por qué? ¿Por qué no...? No se sabe muy bien, no, pero realmente es, no es una, un diagnóstico que llega a los 60. O sea, son gente joven, mucha gente también deportista o más o menos eh, activo. activo. Eh, y, y bueno, pues para ellos eh, ese diagnóstico, como podría pasarme a mí, si a mí me bien, pues es un, es un jarro de agua fría, ¿no? Entonces hay que ayudar a entender que ese problema pues lo, lo va a poder sobrellevar y, y bueno, pues evitar caer en la en el círculo vicioso de dolor, eh, me duele, pues eh, du duermo mal, me deprimo, eh, me duele más, eh, eh, el trabajo, no puedo trabajar, eh, eh, las bajas, eh, sí. un, con un círculo bajas. destructivo muy malo. Entonces, bueno, ahí cuanto antes tratemos el dolor para que el paciente se rehabilite, es que es mucho mejor por, porque si no el paciente entra en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Y una postura muy frecuente, creo, en, cuando entramos en ese círculo vicioso es la del de reposo absoluto. Es decir, 
tengo dolor, no me muevo. ¿Esto soluciona algo? Bueno, el, el reposo absoluto realmente no favorece en la, el pronóstico de, de ningún problema en lumbar, porque cuando hacemos reposo absoluto eh, lo que hacemos es perder eh, bueno, masa, masa muscular y masa ósea. Entonces, eh, la masa muscular es muy importante mantenerla y de hecho hay estudios que comparan la, el pronóstico de hernia discal en pacientes con más con diferentes tipos de actividad física y se ve que los que mantienen una actividad física más intensa dentro de cierto sí. eh, claro, que sentido común eh, tienen mejor pronóstico que los pacientes con menos actividad entonces sí que es cierto que tampoco en una en una fase inicial se trata de se trata de eh, forzar y, 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 y hacer deporte aunque te duela eh, claro. eh, pero sí es verdad que lo que tenemos que intentar es eh, que el paciente pueda volver a tener un estilo de vida activo lo antes posible porque eh, pasar dos meses el, eh, sin hacer deporte eso luego va a ir en contra del paciente claro y que también que se lleven el mensaje de que poco es muchísimo mejor que nada ¿no? que al final yo creo que el principal éxito es alejarlos del reposo absoluto o del reposo casi absoluto, nadie se queda, muy poca gente se queda en la cama de brazo cruzado, ¿no? Pero eh, decirle que un poquito, con que un poquito que haga ya es mucho mejor que, que no hacer nada y poco a poco pues ir forzado. Lo que pasa es que esto, claro, dicho es muy fácil, pero cuando tienes dolor crónico 24 horas, pues eso hay que vivirlo, ¿no? Y no es fácil entrenar o salir incluso a caminar con esto, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, pero sí que es verdad que el quedarte sin hacer nada al final no soluciona el problema y, y lo empeora. Si, si al menos lo dejara igual, mira, pero es que lo empeora. Muy bien. ¿Y qué deportes son los que más te gustan para una persona que tiene patología de columna eh, y cuáles son los que menos? El deporte es como todo, hay que adaptarlo a cada persona. Es verdad que hay deportes que, que tienen un índice de impacto muy alto, pues eh, como el boxeo, en fin, como el fútbol. En todo este tipo de deportes de impacto, pues son menos aconsejables, ¿no? Eh, luego, deportes con torsión de, de raqueta, con mucha torsión de, a nivel lumbar, pues esos deportes son más problemáticos. Pero luego, entre un deporte y otro, tampoco hay tanta diferencia. Y luego, eh, es un poco contraintuitivo, porque el propio deporte... Mmm, hace que, el, que la columna se adapte. Con, como hemos comentado antes, el propio disco, cuando tú lo sometes a una carga, pues tú dices, eh, me han diagnosticado una hernia discal o hace un año pasé una hernia discal, ya no voy a ir al gimnasio a levantar una pesa en mi vida. Eso se ha visto que no es así. Incluso eh, levantar peso, aunque en cantidad, en, en, un, en un, eh, bueno, un grado de entrenamiento medio, pues eh, sí se ha visto que favorece que ese disco vuelva a tener una propi unas propiedades más normales incluso deportes que antes se, se, se excluían de la gente que haya tenido una hernia discal como correr, se ha visto que los corredores eh, tienen unas propiedades en cuanto a composición del núcleo intervertebral y hidratación de los discos mejor que lo, de mejor calidad que los no mm. corredores entonces incluso ese deporte que antes se desaconsejaba ahora mismo se está eh, bueno, se le da, estamos diciendo a los pacientes que no lo descarten porque si ellos lo, lo toleran, pues es un deporte igual de válido que otro. O sea que hemos estado durante muchísimo tiempo prohibiéndoles a los pacientes hacer actividades deportivas que perfectamente le podían beneficiar, ¿no? Básicamente. Tenemos que reconocer lo que ha sido así. Muy bien. ¿Puedes compartir algunos de los casos más desafiantes o emotivos o o transformadores que hayas tenido recientemente o en tu carrera profesional? Bueno, pues sí, la, la verdad es que me llevo muy buenos recuerdos de, de algunos pacientes porque es un, es un la hernia discal es bastante agradecida en cuanto a resultados y bueno, cuando ves a un paciente eh, que viene a la consulta que no puede andar y luego pues lo llamas a, al mes por teléfono y y casi te contesta pues, súper agradecido que, que, bueno, pues, que ha tenido una mejoría muy importante, que ha podido dejar la medicación, pues, pues la verdad es que te llevas una alegría, una alegría grande. Y son, son muchos los, los casos así, y, y yo me alegro un montón por ello, y espero poder seguir haciendo. Claro que sí. Pues nada, te lo agradecemos desde este espacio. Carlos, muchas gracias por tu experiencia clínica, por tu conocimiento, por traer a este episodio temas tan novedosos 
como estos temas de la medicina regenerativa aplicada a la terapia contra el dolor, ¿no? Son temas incipientes, pero bueno, la verdad que intrigante lo que nos depara el futuro dentro de la medicina y dentro de este ámbito. Veremos cómo se desarrolla el campo. Gracias una vez más y también aprovecho para dar las gracias a todos los espectadores de este episodio. Os recuerdo que tenéis, quien tenga un problema de los que hemos tratado hoy, y quiera seguir profundizando, quiera seguir aprendiendo, tenemos el ebook de Carlos, Espalda Sana. En este ebook, que es totalmente gratuito, pues tenéis muchísima información para seguir profundizando y también pues os animo a que lo sigáis en sus redes y en su página web que dejé al principio del episodio. Pues chicos, muchas gracias por estar ahí. Otro episodio, 37, a ver si llegamos pronto al episodio 50. Os cuento que estamos de mudanza, es decir, que pronto veréis un cambio de setup. Espero que a mejor y que nada más. Que gracias por vuestro tiempo, por seguir aprendiendo sobre salud y por seguir difundiendo el mensaje con vuestros conocidos, amigos, familiares. Eso ayuda un montón. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Mejor que Ayer. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.